我的妈呀，七楼，终于找到你了。这期是公寓东网后续，很遗憾，这期也是没有答案的，所以我偷更了。我已经把数据包发给了不下十位大佬看了，确实没有发现任何问题。很感谢这两位思科华为工程师一直远程协助我排查原因，也感谢各位小伙伴们分享宝贵的经验，但是我仍旧没有解决到它。本期视频我会公布更多的细节。第二天，我过来先不是测试他们的网络，而是先用电笔测试我的电脑，因为我昨天被我电脑给电了。当时我用电笔测了这里，差不多有二百伏的电，但是我今天在测的时候就没有了，可惜那个镜头没有拍下来。昨天我的电脑就像这样，一直莫名其妙的会响应，直到我被电的时候，我才明白过来，因为我以前用电脑接过非 PO 交换机上，也是这种情况。电脑会莫名其妙的会响应，还好当时没有烧坏我的电脑。既然现在测没有漏电的情况，当时我就用手机连接华为路由器，看看它 WiFi 是否正常。你知道不？一楼就正常，其他的全部都不正常，真的很奇怪，非常的奇怪。我连接上它，发现它依旧正常后，我也敢保证它从头到尾都是正常的，因为它就装在包租婆的房间里面。如果它要断网一分钟，那包租婆肯定会告诉我的。既然这路器是正常的，那么我就去楼上检查一番，看看经过了一夜，楼上的 WiFi 有没有正常过来。我看了一眼 WiFi 列表，结果不出所料，楼上的 WiFi 仍旧是没有网络的。我只好回到一楼，看看一楼交换机是否正常了。当时我往前插上交换机上，电脑还是迟迟没有显示网络进来。我又查了一下电脑 IP 地址，果然和昨天的一模一样。电脑压根就没有获取到任何的 IP 地址，但是你只要把网线接到了路由器上，电脑又马上能正常上网了 ，IP 地址也能正常获取到。但是只要你再接回交换机，电脑马上就没有 IP 地址了，就是这么奇怪。上期已经把交换机和跳线给换了，还是会出现这种情况，但是它偏偏路由器是正常的，这就陷入了死循环中。那时候我还是觉得这些网线另头有古怪，于是我又开始了长篇拔线。当时我拔了两条，看了下拼，拼还是没有通。接着我又拔了三条，拼还是没有正常。我把最后一条也拔了，目前交换机只剩下我电脑和路由器的网线了，你猜怎么着啊？拼还是一样的不正常，电脑也没有获取到任何 IP 地址，但是你只要把网线插回路由器上，它拼又恢复了。跳线我也换了两根，而且都是我亲自打的，所以不存在跳线有问题。现在我就给你们看一下有多离谱吧。拼目前是正常的，交换机只剩下我电脑和路由器的主线了，接着我就一条一条接上去，给你们看看拼的数据。我接上一条，然后我电脑再拔插下网线。他拼是正常的。我接上第二条，然后我电脑再拔插下网线，他拼还是正常的。此时我的电脑是自动获取的。我接上第三条，他的拼还是正常的。直到接到最后一条线，拼它一样是正常的。我不管怎么拔插电脑的网线，它反正就是正常的。大伙记得，目前是十一点四十九分。其实他们这边还有一条网线没有插上去，那是因为交换机的口不够了，所以我才没插的。此时我看到拼它是正常的，于是我就上楼检查了一番。当时我检查了楼上的 WiFi， 它是正常的，这里我就一笔带过了。就这样，到了十二点零一分，网络又开始崩了。你说路由器有问题吧？我现在接上去，它是正常的。接路由器下。
们西藏正常。交换机快了不？交换机昨天换了新的也一样，但是我一接回交换机，它又不正常了。线线坏了不？线吃了不？你扎也不通了。我查一下电脑 IP， 就会看到电脑的 IP 地址直接就没了 ，IP 直接就消失掉。就算给电脑输入一个静态 IP 地址，也是无法拼通路由器的。这个时候我只能又重新发现了，发了一条，第二条，第三条，真是奇怪哦！哪怕全拔了，它也不会恢复了。这次恢复是我想不到的，于是我又重新接了上去试试。接回去。每接几条线，我都会看电脑一眼，看看它到底正不正常。环路不像环路。大伙看吧，我全部都插完了，拼的数据一点波动都没有。当时我一直在抓包中。我又看了下捕获的文件，这期间没有出现庞大的流量，根本就不存在环路这一说。现在的时间是十二点零七分，我不知道下次网络崩会是什么时候。这时候我再打开网线，它一样是通的。当时我又上楼检查了下 WiFi， 它是可以正常使用的。这里我就一笔带过了。到了十二点十三分。我回到一楼，给电脑增加了一个大拼的包，看看路由器它会不会崩掉。结果大包也拼了，一样是没有任何的超时，而且延时的时间也是很正常的。到了十二点十九分，仅仅过了六分钟，网络又开始崩掉了。别忘了，此时此刻路由器和交换机还是连接在一起的，它的灯也是亮的。当时我是没有注意拍，总之我能确定这条线是没有任何问题的。直接插到路由器上。你看，又正常了，正常了，但是插到交换机上，插到交换机上。因为正常。拜。这里我又开始拔线了，但是拔到了第二条，拼它就超时了。拔第二条。嗯，第二条正常了。这条再接上去。我以为我看到曙光，但是接上去后。拼它是毫无波动的。是哦，刚刚月子这还有啥嘛？这上的发图片就吃，那用比大小的嘛。接着我也把第一条线接了回去，拼也是毫无波动的。但是我看到第二条线的灯亮的明显和其他的不太一样，所以我这里就准备上寻营找他试一试了。这条的灯明显亮的和其他的不一样。但是在找之前，我又做了个决定，我用个转接头延长它，接上我电脑。然后打开我自己做的脚本试一下，看看能不能在这里获取到其他路由器的 IP 地址。可惜这个软件获取了半天，愣是没有任何 IP 地址，这也排除了其他 IP 干扰的缘故，所以这里我只能找线了。当时我找这条线，真是当了保底侠，我搬梯子从一楼到七楼才找到它。期间我正好也检查了各个路由器，确实没有接入多余的网件和设备。我的妈呀！七楼，终于找到你了。这里我解释一下，为什么这路由器烂口会插一条网线
，因为这个走廊还有另一个路由器，他们只拉了一条线上来，所以另一个路由器要插这个路由器的烂口上，反正这条线是没有任何问题就对了。当时网络是正常的，我又看了一眼时间，十二点四十九分，到了十三点零九分左右，他拼又超时了，我以为网络又崩了，结果包租婆来了一句：“你停电了吗？”啊？是不是停电了？哦，我说干嘛会断开？所以这里我只能中断排查了。等到了十五点，电就给恢复了过百。你们猜怎么着吧？他们这里开始取而不乱了就恢复了，就一直没有断过。我可是啥都没干哦，他就这么自己给好了。但是我们之前也给路由器和交换机多次重启过啊，你说这是什么原理吧？就这样，在这次罕见的大断电后，我蹲到了晚上，他们的网络就再也没断开过了。于是我也回去了。因为这事就结束了，但是过了两天，我朋友就和我说，那边有一层又开始出现了断网，然后再过了两天，那边又是除了一楼，剩下的网络又全部给崩了。我不知道他们这次断电和我被电有没有关系，但是我很认同这位粉丝的说法，可能那边真的存在电压问题，也可能是那边某条线破皮存在了短路。但仔细想了想，还是哪里不对劲，反正这个故障真的就成了一个谜。上一期视频是讲我同事遇到了一种叫“秋月云”牌子的超六类网线，我同事就是打了半天都没办法打一个，这事就传到了领导的耳朵里。我就和领导说这种网线确实难打，但是领导不相信，索性我就把网线带了回来，让领导看一下。领导第一次打这种网线的时候，他也蒙圈了，以失败告终。这次。他再次挑战，看看他能不能成功。我没打过七类，所以我要熟练他的引理。嗯、所以我我跟你说，最基础的是引理。我跟你说，必须要上这个。哎，那我刚刚是不知道啊。对对哎，那重新计时嘛。这个已经是失败了，因为不知道原理。嗯，重新计时啊。啊，现在开始啊。等会你真正打一个的话，你就知道啊，有有点麻烦了。这是必须要穿那个东西的，不不穿，不穿就死路一条。那是不像你昨天说的，说一天打，一天只能打十个。一天只能打二十个，就是十条。嗯。这不唬你，你后面越打越慢，后面越打越慢。越打越快，越打越慢。就像你打一百个六类水晶头，你后面越打越慢。林哥，你不信邪？你看你现在这水晶头已经，嗯，现在已经过去一分半了。我感觉一个人的思路是慢慢成熟的，你知道吗？嗯。半个小时能打两个不？就打一条，我都说了，我要熟练起来，这不熟练是不一样，是吧？现在只是一个实习期，这这这确实啊，我说，对吧？实习个实习期，你要明白。明哥，这个很把很多的所谓的老师傅变成不会打打水晶头的新手了。不能这么说。嗯，已已经过过去两分钟了。一二三四。我问你，这个反，这个有没有方向？这样也没有方向。嗯，他这个没没方向了，哎、呃，对对，他就这样的，他就这个方向。你错了。对呀、啊，我就这么打的，对不对？你你这样反的话不行，你这样反不行。斌哥，我我打这么多个，我知道的。它成本率很低，就就看你怎么打了。嗯，有没有？到时候要要压皮啊！看到那那网线都搞成这样了。
，要看到八星都到位啊。打新大会了没？<笑>我看着。<音>告诉你，嗯，这个是他的一个思路，肯定改变了。嗯，啊、不是一样，镜头的思路改变了。没改变呢，也是打八星呢。八星，但是他多加了这个东西，你知道不？所以啊，当时说小杨不行，我说小杨不行啊，这个真的难倒很多师傅啊。已经过去十分钟了。因为我不知道这个水晶头里面它是不是平的，如果不是不是这样平的放进去，那我的方法肯定错了，知道吧？所以我要了解这个水晶头的结构。嗯，对吧？要不要要要我给那视频给你看？不用给视频嘛，我就看那里。我我只我是翻打一遍给你看。对，你要是翻一遍给我看。就是视频示范呢，因为那那个视频也是我拍的。视频示范看不清楚。嗯。嗯，准备重试啊，重重新来啊。不是重新来，我要要一个线出来，我就知道，我就知道它那个网线的一个方向。妈的，我这样都穿不进去，你叫我怎么穿？<笑>所以说这种话，很多师傅都不会啊。平了不？到到位了是吧？我要看他的这个排排位。你只要塞就行了，不用看排位。那开玩笑，塞塞的是上下塞还是还是一排塞？嗯，你你只要一排塞就行了，他自己分上下。啊，明白了不？重新计时哈，行不？这个东西明白啦。对。应该这个东西是放在这里，而、哦、不是说放在这里压进去那个线通进去，而、哦、不是说放在下面了。放在下面的话，这个线根本就对不起它的孔。我就告诉你。你看到没有？它这个口是有方向的，嗯、知道没有？最后领导还真的是找到了规律，而且很完美的就把这水晶头给打上了。他之所以能成为领导，是因为他遇到任何问题，他都有很好的办法去解决。这事要是换做别人的话，还真的没办法去解决。好了，本期就到此为止了。